¿Qué ¿Mm? tal, Al Poyeto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenas, tal noches. Nena, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Arranque, bien, doctor. Bien. Eh, bueno, el tema es, eh, nada, hay canje de la deuda, eh, ya está. Eh, ¿Esto es el principio o el fin de qué? No, te diría que es un cierre importantísimo, porque descomprime y no poco. Todavía te falta, digamos, ver cuántas son las ofertas que, que finalmente entran, sumar y ver si, si definitivamente se alcanzan las mayorías en los dos indentos, en los dos tipos de contratos de deuda que tiene la Argentina, el de los uh -huh. bonos globales y el de los bonos este, que se emitieron en 2005 y 2010 para salir del default de 2001. Pero luce que hay una masa crítica importante como para si eventualmente quedan holdouts. Eh, bueno, te, te permite... ¿no? Yo, pasa, pasar el, el, ¿no? el, el primer escollo, digamos, que quedaba este que quedaba pendiente, ahora te falta el resto, te falta el fondo y te falta fundamentalmente una señal de consolidación fiscal en la pospandemia, que fue la señal de consolidación fiscal con la cual paradójicamente arrancó este gobierno en diciembre del año pasado. Acuérdense que en diciembre del año pasado se pasó un proyecto de ley que se llamó Solidaridad Social y Reconversión Productiva, pero que de alguna forma tenía detrás un ajuste fiscal significativo que incluía tres cosas, incluía eh, el freno de la indexación previsional, incluía la marcha atrás de la reforma tributaria e incluía eh, este, el cambio en las, en las retenciones, la suma sí. en las retenciones, y eso de alguna forma eh, evitaba que el déficit fiscal que en 2019 terminó en medio punto del PIB, pero que si no hubieras hecho nada iba a la zona de tres puntos del PIB, eh, y era una señal fortísima de consolidación fiscal. Después vino la pandemia, se desplomaron los recursos, se dispara el gasto compensatorio y tuviste tres meses, abril, mayo, eh, junio, donde el gasto sube en promedio cerca del 80 y los recursos suben abajo del 20. Ahora, y eso te... Marina, en, en este sentido, ¿Sí? bueno, el gasto sube mucho, la recaudación eh, cae o no, no sube lo suficiente, en el medio lo que hay es emisión. Eh, y mucha emisión, eh, pero pareciera que esa, esa emisión eh, en algún momento va a tener que cortarse si es que se quiere ir al Fondo Monetario Internacional, que siempre en lo que hace a los reclamos y le pide a todos los gobiernos es que trate de achicar el déficit y que trate de abrir la economía. ¿Cómo, cómo se presentará eso en un gobierno que dice que no quiere tener un plan? Yo te diría, me parece que primero lo que tenés es un fondo que te diría que bastante distinto del que viste en el pasado. Es un fondo donde la directora gerente, eh, la semana pasada en una presentación, eh, dio un mensaje que era algo así como que los gobiernos van a tener que tener mucho cuidado en la forma en la cual desarman los, los, ¿no? las, las, las medidas compensatorias, dando la idea de que el desarme de los enormes desequilibrios fiscales que tuviste este año en, en, en el grueso de los países van a tener que corregirse lentamente. El punto ahí es que en el caso de la Argentina, más allá del acuerdo con el fondo, el problema es que sin fuentes de financiamiento, todo el financiamiento es con maquinita. Y entonces vos lo que estás haciendo es inyectando pesos sistemáticamente en la economía, eh, esos pesos eh, se empiezan a inyectar en una economía que en las elecciones del año pasado estaba digamos, este, muy seca de pesos, era como una pileta vacía, eh, empezaste a inyectar los pesos, vino la pandemia, se amplifica el déficit fiscal... Y lo que estaba lleno, perdón, lo que estaba vacío se empezó a llenar y hoy está desbordando de pesos. Y hoy hay una enorme masa de pesos, eh, buena parte de esa emisión de pesos está dentro del Banco Central, o sea, el Banco Central ya retiró esos pesos de la economía, o buena parte de esos pesos de la economía, pero bueno, digo, potencialmente si seguís financiando el equilibrio fiscal con maquinita en algún momento va a tener un problema. Por eso decía yo de las tres, de las tres, las tres definiciones de política, una era la deuda, la segunda es el fondo y la tercera es la señal de consolidación fiscal, sobre todo de cara a 2021. Dal Poyeto, ¿y cómo, cómo ve eh, camino a esta negociación con el fondo y camino a una reconstrucción eh, hipotética de la economía? ¿Cómo ve el índice confianza? ¿Qué transmite la Argentina según recoge usted eh, en el mundo internacional? Yo, un poco, digamos, estoy haciendo un juego donde pongo por un lado los, los fundamentos y por otro lado pongo la confianza, ¿no? Este, 
y, y después miro qué es lo que está pasando en el mundo y lo que estoy viendo es un mundo hiperlíquido. O sea, lejos de la gigantesca toma de ganancias que tuviste a fines de marzo, hoy volvió la liquidez para casi todo. Incluso para lo yo decía primero fue a comprar lo bueno y barato y ahora está yendo a comprar lo barato. Entonces, en este juego de fundamentos eh, y carácter del gobierno, lo que decís vos, confianza, yo lo que digo es, cuando algunas de las dos cosas están, eh, los flujos ingresan. Y te pongo dos, dos ejemplos contrapuestos. Te pongo el primer gobierno de Kirchner, donde vos tenías una economía con eh, buenísimos fundamentos, superávit gemelos, los precios relativos alineados, y tenías un carácter del gobierno que sobre todo a partir de la intervención del INDEC en 2007 se empezó a, a joder, si querés, ¿Mm? y lo que tuviste en ese momento fue flujos que seguían entrando. Yo de alguna forma pensaba que la intervención del INDEC o la, 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 la acción del accionar de Moreno en ese momento funcionaba como límite al ingreso de capitales en una economía que quería mantener el tipo de cambio alto y quería que los, el ingreso de capitales no te lo trase. Y te lo pongo al revés, te lo pongo en el arranque del gobierno de Macri, vos tenías una economía con fundamentos horribles, tenías déficits gemelos, tenías precios relativos muy desalineados y sin embargo tenías este, un carácter del gobierno, digamos, muy promarcado con un, una diatriba eh, fantástica sobre el devenir de, de la Argentina y te generó un aluvión de ingresos de capitales financieros de corto plazo que después terminaron mal. Entonces lo que digo es, hoy por hoy estás en una situación intermedia. Tenés fundamentos que están bastante más alineados, mucho más alineados que en 2015, por los malos motivos, o sea, por, como contracara del ajuste macroeconómico violento que tuvo la Argentina. <risa> eh, y tenés un carácter del gobierno que te está jugando a veces en contra, a veces a favor, o sea, con un discurso que es un zigzag, donde uno la verdad es que no termina de sacarle la ficha al gobierno. ¿El proyecto? Y te ¿Sí? Estuvo Guzmán ahora, parecía como un ministro dedicado solo a la deuda, como más como un ministro de la deuda. ¿Hoy vamos a ver o tenemos que ver a un Martín Guzmán ya transformado en un ministro en integral de Economía? Yo creería que debería haber un ministro de Economía que ordene, este, si querés, este, 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 el programa, por ponerle la palabra programa, poner una palabra que no sea programa, digamos, para, digamos, para, para manejarla dentro de la política, pero alguien que, 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 que alinee digamos, este, la, la, las políticas, este, sobre todo de nuevo en este contexto donde vos tenés que consolidar lo fiscal, porque de la consolidación fiscal o no, va a depender de si Argentina tiene chances de estabilizar la macroeconomía de cara a 2021 o tiene el riesgo de pasar un escenario de fogonazo inflacionario que te termina abortando una lógica recuperación después del de desplome de la actividad que tuviste en 2020. Y te agrego tres cosas, te digo... Eh, eh, lo primero es, tenés una oportunidad, te diría, bastante única, porque tenés, por un lado, una puja distributiva que se contuvo, digamos, la semana esta tuviste la, la novedad de que la paritaria de camioneros está en la zona de 30, la paritaria bancaria en la zona de 26, si me hubieras planteado esos números en diciembre del año pasado, yo te hubiera dicho, estaba imposible. Entonces, la puja distributiva medianamente contenida. Tenés un escenario internacional de enorme liquidez y de dólar debilitándose a nivel global. Tenés precios relativos mucho más alineados. Es cierto que tenés una brecha cambiaria muy alta, pero como contracara de la enorme incertidumbre que genera el esquema de política económica, si querés, pero el nivel de la brecha cambiaria hoy, el nivel del contado con liquidación hoy, es similar al overshooting del tipo de cambio de 2002. ¿Sí? O sea, es muy alto, claramente la Argentina en el pasado tuvo niveles mucho más altos de tipo de cambio cada vez que tuvo un descalabro macroeconómico, uh -huh. el rodrigazo, el cigotazo, la hiperinflación, pero ni el contexto internacional ni los fundamentos ameritan una situación como esa, obviamente nosotros somos campeones de hacer macanas, con lo cual eventualmente se podrían generar eh, las condiciones, pero digo, tenés que recrearlas, Ahora... tenés que trabajar para recrearlas. Perdón, eh, Marina, pero para recrear las condiciones hay un, un colega eh, tuyo, Agis, que habla de que bueno que por ahí la pandemia puede actuar, el coronavirus, como un desindexador, como esto que en algún momento cortó, no sé, caballo con la convertibilidad o allá por el plan austral de Juan Zurruil, que se logra en un momento cortar un poco la inflación. ¿Están dadas las condiciones con esto que mencionabas recién, de que camioneros piden un aumento de 30% y que las paritarias aparecen más achatadas como para generar alguna estabilidad? Está dada 
dada la oportunidad, pero requerís una consolidación fiscal, si tu agujero fiscal de cara al próximo año se mantiene en la zona de 6 puntos del PIB, o arriba en la zona de 7 u 8 como este año, eh, te diría que es muy poco probable que eso ocurra y el riesgo de fogonazo inflacionario aparece. Si el agujero fiscal el año que viene está en la zona de 2 puntos del PIB, la matemática monetaria te permitiría un, un escenario de desinflación de la economía como el que estás planteando. Pero la nominalidad va a estar definida en gran medida por el agujero fiscal y la financiación de ese agujero fiscal con emisión monetaria. Eh, entonces, digo, el, 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 el escenario, la bisagra entre un escenario de estabilización y un escenario de disparada en la inflación, donde abortes estas, estas condiciones, te diría que únicas, que te está dando, digamos, el mundo, la, los precios relativos más alineados y esta oportunidad, si querés, de la política para manejar la puja distributiva, bueno, digo, va a depender de que el gobierno en un año electoral esté dispuesto a hacer que el, el gasto crezca por debajo de la recaudación, pero para pasar de 8 puntos a 2, necesitas algo así como que el gasto crezca cerca de entre 30 y 40 puntos por debajo de los ingresos, lo cual requiere, no te desmargen para hacer obra pública, requiere mucha prudencia en el manejo de, la, de los aumentos previsionales y de la paritaria pública, requiere que haya aumentos tarifarios, aún en un año electoral, ¿sí? y requiere que el grueso del gasto este, que saltó en la pandemia, sobre todo los ATPs y los IFES, eh, bueno, desaparezcan.